ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு சாப்டர் டூ மெஷர்மெண்ட்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே வந்து சர்க்கிளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறதுனால அதை பற்றி நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் செஞ்சு காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டியோடு ஒரு சாப்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது அதை வந்து உங்களால் ஈஸியாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து நீங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் எப்பயுமே நம்ம சர்க்கிள் வந்து காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி வரைவோம் இல்லையா ஜாமெட்ரி பாக்ஸில் இருக்கிற காம்பஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து வேறு விதமாக ஒரு ஆக்டிவிட்டியோட வேறு விதமாக சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் அது எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு பின் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு த்ரெட் எடுத்து அதோட ஒரு எண்டில் வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு எண்டில் வந்து பென்சிலை டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அந்த போர்டு பின்னை வந்து ஒரு கார்ட்போ ஒரு பேப்பரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு எண்டு இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இப்படி அந்த த்ரெட்டு வந்து பெண்ட் ஆகக்கூடாது அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அப்படியே நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த டிப் இந்த அந்த பின்னு வந்து நகலக்கூடாது ஸோ அது நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆயிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வரையும் போது அதே போல் இந்த சைட்லேயும் ஃபுல் கேர்வ் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா அதுதான் வந்து சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்குரிய மெத்தட் இப்போ இந்த ப்ரொசீஜரே தான் உங்களுக்கு காம்பஸ்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தடு இப்போ இது வந்து எதுக்காக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த த்ரெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து நம்மளோட ரேடியஸ் இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதே போல் இந்த பின் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா இதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஸோ இதுதான் வந்து ஓ சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஓன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதே போல் இந்த ரேடியஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த ஆக்டிவிட்டியை செஞ்சு காமிச்சேன் அது வந்து ரேடியஸ் அந்த த்ரெட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த லென்த்து தான் வந்து நம்மளோட ரேடியஸ் அப்போ இந்த பக்கமும் ரேடியஸ் வந்து இருக்கும் அதே தான் அதே ரேடியஸ் தான் இந்த சைடும் இருக்கும் அதே போல் ரெண்டு ரேடியஸ் சேரும்போது அது வந்து ஒரு டயாமீட்டர்னு சொல்லுவோம் ஃபுல் லைன் இந்த சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கேருந்து சென்டர் வரைக்கும் வரும்போது அது ஒரு ரேடியஸ் இங்கேருந்து திரும்ப இங்கே வரைக்கும் வரும்போது அது ஒரு ரேடியஸ் ஸோ ரெண்டு ரேடியஸ் டூ ஆர் தான் வந்து டயாமீட்டர் ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து இங்கே வரைக்கும் ஃபுல் சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகிறது வந்து டயாமீட்டர் அந்த டயாமீட்டர்னு சொல்லும்போது ரெண்டு ரேடியஸ் இருக்கிறதுனால அது டூ ஆர்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட்லேருந்து சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகி அடுத்த பாயிண்ட்டை சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு லைன் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுறது டயாமீட்டர் ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து டயாமீட்டர் டயாமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் ரெண்டு ரேடியஸ் சேர்றதா ஒரு டயாமீட்டர் ஓகே இப்போ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா பெரிமீட்டர் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் நம்ம சர்க்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணுற வேர்டு வந்து சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் பெரிமீட்டர் அதாவது பெரிமீட்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிளுக்கெலாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அவுட் சைட் லென்த் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் பெரிமீட்டர் இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அப்படின்னா இதோட அவுட் சைட் லென்த் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு இந்த லென்த் இந்த சர்க்கிள் வரையிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ லென்த் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட பெரிமீட்டர் அப்போ அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதுக்கு இப்போ ஒரு ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டர் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியும் இல்லையா இப்போ ஏ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஏ இதோட லென்த் எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த ஒரு சைடு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாலே ஃபோர் டைம்ஸ் இதே சைடு ஆட் பண்ணுறது தான் இதோட பெரிமீட்டர் ஸோ ஃபோர் ஏ யூனிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் பெரிமீட்டர்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு ஃபார்முலா வந்து எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஃபார்முலா நமக்கு மறக்காம இருக்கும் ஸோ அதை கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெக்டாங்கிளோட பெரிமீட்டர் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இது இதுவுமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் வச்சு இருக்கிறதுனால லென்த்தும் பிரெத்தும் தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லென்த்து பிரெத்துன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா லென்த் எவ்வளோ அதே ஆப்போசிட் ச
ஃபார்முலா வந்து டூ பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க டூ பை ஆர் யூனிட்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த பை அப்படின்னா என்ன எங்கேருந்து வந்தது ரேடியஸ் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் ஒரு சர்க்கிள் வரையும் போது நம்மளுக்கு வந்து ரேடியஸ் மட்டும்தான் நம்மளால வந்து தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்ச ஒரு வேல்யூ ஸோ சர்க்கம்பரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு டூ பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த பை அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வந்தது எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உங்களோட புக் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீல ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பைனா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் உங்களை என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் சர்க்கிள்ஸ் வரைய சொல்லியிருக்காங்க ட்ரா ஃபைவ் சர்க்கிள்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் ரேடே ஆன பேப்பர் பேப்பரில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸ் ரேடாயி அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் ப்ளூரல் ப்ளூரல் ஃபார் ரேடியஸ் ரேடே ஆன பேப்பர் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ட் தெம் டு மெஷர் த ரேடியஸ் டயாமீட்டர் அண்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஸோ நீங்கள் ரேடியஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸ் வச்சு வரைய வரைஞ்சிட்டு அதோட ரேடியஸ் இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அதோட டயாமீட்டர் என்னங்கிறது எழுதணும் ரேடியஸ்னா அதோட டபுள் தான் டயாமீட்டர் இப்போ ரேடியஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் எடுத்தீங்கன்னா டயாமீட்டர் வந்து டூ சென்டிமீட்டர் ஸோ அதை நீங்கள் மென் மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மெஷர் அண்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் த சர்க்கிள் சர்க்கம்ஃபரன்ஸையும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆஃப் ஈச் ஆஃப் த சர்க்கிள் யூசிங் த்ரெட் அண்ட் ஸ்கேல் ஸோ த்ரெட்டையும் ஸ்கேலையும் வச்சு நீங்கள் அதை மெஷர் பண்ணுங்க மெஷர் பண்ணி இந்த டேப்லெட் கொலமை ஃபில் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே நம்ம ஒன்று ஒன்றா செஞ்சு பார்க்கலாமே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் காம்பஸில் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு ரேடியஸ் வர மாதிரி எடுத்திருக்கேன் த்ரீ சென்டிமீட்டர் பாயிண்ட்டு ஜீரோ வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் டச் பண்ணுற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் வரையும் போது வரையும் போது எனக்கு ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போது டயாமீட்டர் இது ஓ சென்டர் அண்ட் தென் ரேடியஸ் வந்து எனக்கு த்ரீ சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்கு இப்போ டயாமீட்டர் நான் செக் பண்ணும்போது இதோட ஒரு எண்டிலருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் கிடச்சிருக்கு இப்போ இதோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸை நான் மெஷர் பண்ணணும் ஸோ ஒரு த்ரெட் எடுத்துக்கிறேன் நான் அதோட ஒரு டிப் நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எனக்கு தெரியணும் இல்லையா இங்கே வச்சுட்டு அந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அது வரைக்கும் நான் திருப்பி இந்த த்ரெட் அப்படியே மெஷர் பண்ணிகிட்டே வரணும் கரெக்டாக அந்த லைன் அந்த சர்க்கிளோட லைன் வர மாதிரி அப்படியே மெஷர் பண்ணிகிட்டே வந்தேன்னா இதோட எண்டு வரைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு இதோட அந்த மார்க் பண்ணேன் இல்லையா ஸோ அதோட எண்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் வரும்போது எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஸோ என்னோட த்ரெட்டு வந்து காமிக்கிற இடம் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் காமிக்குது ஸோ இங்கே இருக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வரைக்கும் காமிக்குது ஸோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டா இப்போ நாம் வந்து டேப்லர் காலமில் அதை ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ சர்க்கிள் ஒன் ரேடியஸ் எவ்வளோ எடுத்தோம் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸோ ச டயாமீட்டர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் கிடச்சது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் லென்த்து தான் ஏரியான்னு சொல்லும் போது தான் நம்ம சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணணும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் நம்ம அந்த த்ரெட்டை மெஷர் பண்ண லென்த்து தானே ஸோ அதான் சென்டிமீட்டர்ஸில் தான் ரேஷியோ ஆஃப் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு டயாமீட்டர் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் டயாமீட்டருக்கும் உள்ள ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து இதால் டிவைட் பண்ணி செக் பண்ணணும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டை சிக்ஸால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் கிடச்சது இல்லையா அதை வந்து சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணும் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஜீரோ இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் வரும்போது டெசிமல் பாயிண்ட் அங்கே வச்சுட்டு அடுத்த எயிட்டை கீழே கொண்டு வாங்க த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் சாரி சிக்ஸ் ஒன்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் தான் எடுக்க முடியும் சிக்ஸ் டூ சார்னா டுவெல்னு ஆகிடும் ஸோ ரிமைனிங் டூ ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சாச்சுன்னா ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ரிமைனிங் டூ திரும்ப டூன்னு சொல்லும்போது த்ரீ த்ரீயாக தான் போயிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ எனக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ காம்பஸில் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி
8 cm கடச்சிருக்கு இப்போ நான் வந்து சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை மெஷர் பண்ணணும் இல்லையா த்ரெட் வச்சு ஸோ இதோட டயாமீட்டரோட ஒரு எண்டில் இருந்து நான் இப்படி வந்து த்ரெட்டோட டாப்பை பிடிச்சிட்டே மெஷர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இங்கே வரைக்கும் வருது அதோட அடுத்த எண்டு வரைக்கும் வரணும் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வரும்போது ஒரு பெண்ணை வச்சு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த டிப் இதோட டிப்ல இருந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து ஸ்கேல்ல மெஷர் பண்ண போறேன் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ அதோட அடுத்த எண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வரைக்கும் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட்டை நான் அதில் எழுத போறேன் இப்போ செகண்ட் சர்க்கிள் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் ரேடியஸில் வரைஞ்சேன் எயிட் சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் கிடச்சிது இப்போ இதோட ரேஷியோ ஆஃப் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் டயாமீட்டரையும் நான் டிவைட் பண்ணணும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் டு டயாமீட்டர் ஸோ ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னு எயிட்டால் டிவைட் பண்ணணும் அதோட டயாமீட்டரால் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் ஒன் இந்த டிசிமல் பாயிண்ட்டை மேலே வைக்கணும் இந்த ஒன்னை கீழே கொண்டு வந்தோம்னா எயிட் டேபிள் எயிட் ஒன் சார் எயிட் ஸோ ரிமைனிங் த்ரீ இப்போ டிசிமல் பாயிண்ட் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் எயிட் டேபிளில் தேர்ட்டி எப்போ வரும்னா எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டிக்குன்னு வந்துடும் ஸோ எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ரிமைனிங் சிக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எயிட் டேபிளில் சிக்ஸ்டி எப்போ வரும்னா செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்படி போயிட்டே இருக்கு ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ செவன் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ செவன் வரும் ஸோ செவன் சொல்லும் போது இது அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கூட போட்டுக்கலாம் இது செவன்றது ஃபைவ் அபோவாக இருந்தால் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு போடலாம் ஓகே இப்போ நான் காம்பஸில் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டேன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கும் போது ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சனா எனக்கு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸில் கிடச்சது டயாமீட்டர்னு பார்க்கும்போது டயாமீட்டர் வந்து எனக்கு இங்கேருந்து இந்த டிப்பில் இருந்து இங்கே வரைக்கும் எனக்கு டென் சென்டிமீட்டர்ஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ நான் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெஷர் பண்ணணும் த்ரெட்டு வச்சு ஸோ இதோட டயாமீட்டரோட ஒரு எண்டில் இருந்து அப்படி மெஷர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ அப்படியே மெஷர் பண்ணிவிட்டேன் இந்த எண்டு வரும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் பெண்ணை வச்சு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மெஷர் பண்ணிவிட்டு வந்த வரைக்கும் நான் வந்து இப்போ ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட் இந்த இடத்துல ஜீரோவில் வச்சுட்டு அப்படியே நான் மெஷர் பண்ணுறேன் மெஷர் பண்ணும்போது தேர்ட்டியை விடவே அதிகமாக இருக்குது எனக்கு ஸோ தேர்ட்டி விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன் தேர்ட்டி திரும்ப ஒன்ல இருந்து நான் செக் பண்ணுறேன் ஒன்ல இருந்து செக் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் வருது அதோட அந்த மெஷர் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து வரும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் வருது அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரையும் போது டென் சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்தது இப்போ இதை நான் டிவைட் பண்ணணும் இல்லையா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரு டயாமீட்டர் ஆல ஸோ டென் ஆல டிவைட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி எப்போ வரும்னா த்ரீ சார் தேர்ட்டி ரிமைனிங் ஒன் இங்கே நான் டெசிமல் பாயிண்ட் மேலே வச்சுட்டு அடுத்த நம்பரை நான் கீழே இறக்கணும் ஸோ ஃபோர்டீன் எப்போ வரும்னா டென் ஒன் சார் டென் எடுக்கணும் ரிமைனிங் ஃபோர் ஸோ இப்போ நான் ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி ஸோ எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளோட பை இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ண ரேஷியோ தான் பையின்னு வச்சுக்கிறாங்க ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிளுக்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடைக்கிது அப்படிங்கிறதுனால சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டயாமீட்டர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை டயாமீட்டர் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ பையின்ற வேல்யூ கிடைக்குது அதுதான் நம்மளோட த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பெரிய சர்க்கிள் வரைஞ்சாலும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வேல்யூவையும் 
டயாமீட்டரையும் டிவைட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பையுங்கிற வேல்யூ கிடைச்சதுனால அதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவே கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அப்ராக்சிமேட்லி சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை டயாமீட்டர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பை அப்படின்னு சொல்லி அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அந்த த்ரீ பை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தான் கிடைச்சது அப்ராக்சிமேட்லி அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அப்படின்னா அர்த்தம் எப்போ நீங்க வந்து சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் டயாமீட்டரையும் அதோட டயாமீட்டரையும் டிவைட் பண்ணி பார்த்தாலும் பையங்கிற கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடைச்சதுனால இப்ப இதை வச்சு அவங்க ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க எப்படின்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்படின்னு வச்சுட்டு இப்ப டிங்கிறது டூ ஆர் தானே சோ சி பை டூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் இன்டு பை தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் அப்படின்னு எழுதி யூனிட்ஸ் போட்டாங்க சோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் டு ஃபைண்ட் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ பையோட வேல்யூ எப்படி வந்ததுன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன் கான்டாக்ட் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்